饭店的番茄炒蛋为什么好吃，和家里的做法有什么不同？大家好，我是大叔阿斗，今天给您分享西红柿炒蛋的酒店做法。首先准备两个清洗干净的本地产的软果型西红柿，在它们的顶部分别打上十字花刀。然后放入一个大碗里面，加入开水，把它们的表皮烫一下，把表皮烫软。就这样浸泡二十秒后，我们从切口处开始撕果皮，烫过的果皮变得很软，这样就可以轻松的撕去番茄的外皮。撕去外皮后，把大一点的西红柿改刀切成块，切的同时把番茄的蒂部给去掉。为什么大家总觉得现在的番茄味道不足呢？那是因为现在为了方便运输和销售，大多选用了耐储存的硬果型西红柿。这种西红柿皮厚汁少，放一个月都不会坏。加上这些番茄都是提前采摘，到了销售地后再进行催熟，自然它的风味就不如自然成熟的软果型西红柿了。接下来把小一点的番茄改刀切成小丁。切的时候就能够闻到浓郁的番茄香，汁水也特别足。这些切出来的汁水也要尽量保留，所以买对了西红柿，这个菜就成功了一半。全部处理完成后，把它们分别放入两个盘子里面。接下来准备五个清洗干净的鸡蛋，再准备一个大碗，把鸡蛋都依次打入碗中，加入一点毛毛盐，大约一克，增加一点底味。加入一汤勺的水淀粉，这样可以让鸡蛋的口感更鲜嫩，但也不要加多了，加多了适得其反。然后用筷子不断的搅拌，把它们打发均匀。其他任何提鲜剂都不要给了，因为鸡蛋就已经足够鲜了。大家搅拌的时候一定要这样斜着打发，把鸡蛋挑起来，与空气接触面更大，这样才能打入更多的空气，让炒出来的鸡蛋更蓬松。搅拌均匀后，起锅烧油，油热后把鸡蛋液倒入锅中，等蛋液底部定型后，用勺子旋转或者推动鸡蛋，让表面未成熟的鸡蛋液滑下来，流进油里面，从而继续加热膨胀。重复这个操作，大约三十秒的时候，我们就关火，利用锅的余温把剩下的蛋液炒定型，这样炒出的鸡蛋刚好定型，大约六成熟，口感鲜嫩。定型后，用铲子把鸡蛋捣碎，然后把它们添出来。有条件的可以用漏勺沥一下油，不用洗锅，把多余的油倒出来。锅中留少量底油，继续加热。油热后，我们把切成小丁的番茄倒进去，不断的翻炒，炒出番茄的汁水。等番茄变软后，就可以一边炒一边按压，把番茄压碎。等闻到非常浓郁的番茄香味后，就可以调味了。加入一点盐，增加一点底味；加入一点糖，减少一点酸味；最后加入一点胡椒粉就可以了。吃的就是番茄的本味。继续翻炒，把调味品炒均匀。等调味品融化后，再把大块的西红柿放进去，略微翻炒一下，大约炒二十秒的时间，把它炒熟、炒断生，并让番茄充分吸收调味品的味道。接下来就可以把炒好的鸡蛋也放进去了。还是略微翻炒二十秒左右的时间，让鸡蛋的味道和番茄充分的混合在一起，并炒出锅气。时间到，立刻把火关了。最后淋入一小勺的葱油，翻拌均匀即可起锅装盘。一道好吃又好看的番茄炒鸡蛋就完成了。即便是最简单的家常菜，也要讲究方法和火候，才能炒出好味道。这样炒出来的西红柿炒鸡蛋。没有任何提鲜剂，也没有过多的调味品，番茄的味道非常的浓郁，软嫩清甜，鸡蛋口感蓬松又入味，吃起来又香又滑，特别下饭。喜欢的朋友还不赶紧去试试吧！我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。